Está mano acá, mano acá. Estás louco, mano. ¿Por qué son así? Ala, mano. Si você é un jogador que no está en busca de evoluir, né, melhorar no Warzone, não assista esse vídeo. E de aqui falando novamente, eu tenho tentado então, pessoal, melhorar na ranqueada de Warzone. E muitos de vocês que acompanham a nossa live têm passado algumas dicas ali para nós. E hoje eu resolvi colocar essas dicas em prática, que é o desafio de jogar solo versus trio. O que eu tenho percebido que é muito bom para quem está buscando evoluir agilidade, pensamento rápido, entrosamento de equipe quando for levar a experiência da solo versus trio para a ranqueada. Então, a gameplay de fundo, fiz alguns destaques ali que vocês podem utilizar como conhecimento e fazer vocês pensarem durante uma situação, ajudar vocês no geral aí que joga Warzone a melhorar. E você precisa ter em mente de alguns, algumas situações aqui. O primeiro que eu vou destacar, galera, é o seguinte, jogar sem medo. Depois que eu adotei isso, tá ligado, na minha gameplay de querer jogar sem medo, jogar mesmo tranquilo, eu consegui raciocinar melhor, por quê? O medo, ele vai sempre te colocar para baixo em qualquer coisa na vida, mas se tratando de um jogo competitivo que não existe mais amador numa ranqueada, ainda mais se tratando de server brasileiro, você, se você deixar o medo te dominar, você não vai conseguir controlar melhor suas habilidades na hora certa, no momento certo e na oportunidade que quando ela chegar, de você de repente virar um jogo ou de repente é, se destacar numa gunfight. Você vai acabar fazendo jogadas erradas, né? Se você é, entregar ali pro, pro medo. Então, assim, o que eu quero dizer, jogue tranquilo, tá? É, jogue tranquilo, sem medo. É, confiante mesmo na sua gameplay, se for para perder, vai perder, não tem jeito, e aí você absorve isso para um, uma melhora numa próxima partida, mas deixa o medo de lado e joga com confiança. Tenha também, rapaziada, controle total das áreas do, do mapa. Eu entendi que ter um drop fixo, pelo menos um ou dois, três drop fixo, cara, é, isso tem melhorado muito ali, Uh, eu fazer um, uma, um loot inicial mais tranquilo, é, sem, aquela, sem aquele desespero de querer já sair fazendo kill, ruxando. Ou seja, fazer um drop mais tranquilo me dá tempo também, obviamente, para chamar o meu loadout, né, conhecer melhor o lobby que eu estou jogando e evita, e que, e evita que eu volto para o, o lobby em 5 minutos de partida, tá ligado? Então... Jogue tranquilo, tenha total controle ali dos seus drop fixos. Rotacione melhor, domine cada ponto do mapa, não queira já sair ruxando doidão querendo fazer kill, porque isso não vai ser bom. Agora, é claro, se tratando de treino na solo versus trio, eu joguei não para kill, mas para tentar ser um pouco mais agressivo e levar a experiência é, de agilidade. O quanto de agilidade que eu poderia explorar durante essa partida, o que pode somar aí para uma gameplay jogando em trio, numa ranqueada, e consequentemente melhora muito também a gameplay na solo. Se você sai da trio e depois vai para solo, cara, você se sente muito mais confiante, beleza? Controle suas emoções, rapaziada, antes de sair ruxando. Eu mesmo sou um cara super afobado no Warzone, eu vejo, e eu vejo muitos jogadores cometendo o mesmo erro, querendo copiar outros jogadores, tá ligado? Velho, sempre, é, assim... Entenda uma coisa, quantidade de kill não se resume uh, você é o melhor jogador, tá ligado? Não se resume isso. Potencial e habilidade sua não se resume em quantidade e número de kill. Criadores de conteúdo têm esquemas específicos para fazer recorde de kill, mas isso não torna o cara melhor em termos de uh, habilidade e skills no jogo, tá ligado? Aproveite as oportunidades que o jogo te oferece para você se destacar naturalmente, tá ligado? É, fazendo suas estratégias, é, seja para é, em, em solo, em equipe, explore mais as estratégias ali que você pode criar no mapa, tá ligado? E evita cometer erro de sair ruxando igual doido, querendo imitar outros jogadores sozinho no trio, porque você vai se dar mal e comprometer, caso você esteja na ranqueada, o seu time todo. Tenha paciência, porque servidor brasileiro não tem mais amador, independente do dia. Seja VPN para flexibilizar os lobbies, 
seja o reverse boost, utilizando um console de outra conta para tentar pegar lobby, não adianta. Servidor brasileiro não tem mais jogador amador quando trata-se de Warzone. Posicionamento é algo que eu... é o segredo aqui no Warzone. Porque eu tenho, eu tenho acompanhado alguns referências né, no Brasil, como o Nano FPS, entre outros jogadores. Vocês sabem que eu não sou muito ligado a outros criadores, mas é, sempre que eu tenho tempo, eu tô também seguindo esses criadores de conteúdo como o NG Vieira, que é um cara que se destaca muito bem quando trata-se de pensamento e raciocínio rápido. De forma que é, eu aprendi vendo a gameplay do cara que o segredo é você manter a paciência, você manter o foco, na, na confiança na partida. Não estou entrando no mérito defendendo tá, os caras, a gente sabe que criador de conteúdo sempre tem ali algum detalhezinho, a gente não pode tirar o mérito dos caras em termos de habilidade, tá? É, mas assim, levando isso em consideração, você pode também se tornar um cara com a mente de, talvez, de um pro player, né? Ah, pensando um pouco mais, é, jogando com mais paciência, filtrando cada detalhe do, do mapa, sabendo onde você pode entrar. Enfim, é posicionamento. Posicionamento. Por que eu estou falando posicionamento? Porque eu mostrei um rascunho no final da última live, num, num comportamento que eu acho que é interessante a gente jogador ter no final de safe, e vocês aprovaram, vocês gostaram da ideia. Então, saber rotacionar um final de safe, cara, de forma que você consiga se posicionar, vai fazer total diferença. Evita ficar sobrando no gás e levando rajada naquele, é, naquele aperto ali, né? O gás fechando você e os caras no meio ali, favorável a, a safe, rasgando você ou seu time. Porque você vai morrer pelo gás ou vai morrer ali sendo rasgado pelos inimigos. Então, e cara, em resumo, a propósito é jogar solo versus trio. Calma, eu sei. Solo versus trio... Não é para qualquer jogador. Você precisa, pelo menos, ter uma noção de Warzone. Eu não sou um expert, eu sou um casual player, mas eu tenho noção de jogo. Então, eu entendi que jogar solo versus trio tem, é, vai me ajudar muito. Cara, se você colocar três horas por dia, ou que seja durante três dias na semana você praticar duas horas, ou que seja uma hora de solo versus trio, depois, quando você entrar na solo, você vai detonar, porque você pega uma confiança melhor. Até porque a situação do solo versus trio é, é, te, é, é mais hardcore, mas te beneficia nesse sentido, né? De te deixar um cara mais ligado ali, né? de formas diferentes de você rotacionar, rotacionar uma equipe, um trio, surpreender eles, qual a estratégia quando dois caras estão tá ruxando em você e o outro está nas costas. É, o que fazer quando você derruba um, um cara do, do trio, é, qual, vai correr já para finalizar ele ou vai rotacionar, tentar surpreender os dois pelas costas, tudo isso daí, cara, vai te deixar um cara mais é, ágil, tá ligado? A movimentação sua vai ficar e agilidade vai, vai, vai evoluir, você vai perceber isso tentando praticar a solo versus trio ou solo versus duo, que foi o que eu iniciei, tá ligado? E tô, tô caminhando para tentar dominar esses dois modos de jogo que eu só tenho a ganhar. Tanto é que para esse caso, eu sempre recomendo você ter aí os melhores loadout. Eu, por exemplo, carrego nos meus perks sempre o alerta vermelha e também a fumacinha. Isso vai ajudar muito a gameplay de vocês. E claro, rapaziada, eu não posso esquecer é, de uma consideração final aqui que, infelizmente ou infelizmente, isso é um ponto que desanima muito. Eu não vou entrar em fatores externos quando trata-se de qualidade de servidor nosso aqui do Brasil. Mas, assim, cara, vocês precisam colocar na cabeça que 30% de sua evolução e do seu desempenho de qualquer jogo que seja online, depende da otimização da sua conexão. Você precisa entender que investir num bom roteador, fazer um bom tratamento do tráfego da sua rede, né? a gente sabe que servidores de jogos utilizam protocolo DP, TCP, então você precisa otimizar a sua internet, assim como o seu PC ou o seu hardware, para isso, eu vou deixar os contatos comerciais que estão na descrição desse vídeo, assim como os melhores roteadores que eu recomendo para você ter aí, fazer um boost instantaneamente na sua conexão. E caso você esteja jogando no PC ou no console, não deixe de entrar em contato com a OTMZ Boost FPS, porque a gente, eu faço um trabalho muito diferenciado para melhorar a qualidade e a performance do seu console e também do seu PC. Eu me comprometo. Para isso, os contatos comerciais estão aí na descrição para vocês falarem comigo ou através das redes sociais 
ou direto de um telefone comercial. Cara, é isso, rapaziada. Eu acho que eu já passei tudo que eu deveria passar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido essas dicas aí, né? Que um jogador casual como eu, mas que tem, que tá gostando do jogo, é, tá tentando levar para vocês. E basicamente é isso, mano. Se você gostou, inscreva-se ao canal, deixe o seu likezão, o seu comentário, sugestão, dica de vídeos que eu posso trazer aqui também para beneficiar a comunidade. E claro, vou pedir o seu like e não deixe de ativar as notificações, porque quando nós estivermos fazendo uma live, vocês serão notificados ali para participar com a gente, beleza? Então, rapaziada, é isso. Eu vou ficando por aqui. Saúde a todos vocês. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. Ah, não, eu corri, velho. Não era pra mim ter corrido, mano. Mas tá bom, tá bom. Só que deu um lagzinho bem no final da partida ali. Não sei não, hein, velho. Tá bom, número bom, 21.